కాకపోతే ఎవరి స్టోరీ చెప్తున్నా ఒక పర్టికులర్ టైంలో వైఎస్ఆర్ గారు పోయినప్పుడు ఉన్న ఒక పరిస్థితి దాని గురించి ఇంకేం చేయాలనే రకరకాల వ్యూహాలు కొంత అది అన్ని చోట్ల జరుగుతుంది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్ జరిగినప్పుడు వాటి మధ్యలో నుంచి నేను నాకు అనిపించిన ఒక పొలిటికల్ థ్రిల్ అది అది ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుతూ చనిపోయిన వైఎస్ఆర్ చనిపోయిన టైంలో ఆ పొజిషన్ కావచ్చు బాబు కావచ్చు వీళ్ళంతా ఎలాంటి వ్యూహాలు పన్నారు అని నాకు తెలిసి తీసాను అన్నట్లు చెప్తున్నారు అయితే మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడలేదు వాళ్ళ ఒపీనియన్ మీకు ఎట్లా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ అండి ఒకవేళ నేను వాళ్ళతో మాట్లాడాను అనుకోండి మాట్లాడితే వాళ్ళు నాకు నిజం చెప్తారని నమ్మకం లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హిస్టరీ చదవండి లేకపోతే ఒక న్యూస్ ఒక న్యూస్ ఛానల్లో ఒక జరిగిన ఘటన నుంచి ఒకటి చెప్తారు మీరు లేరు అక్కడ వాళ్ళు చెప్పారు ఆ చెప్పింది నమ్మాలా లేదా అని ఒక్కదాన్ని మన మన మీద ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ టెలింగ్ టెలింగ్ ఈజ్ ఎన్ ఒపీనియన్ ఓకే సుశాంత్ సింగ్ రాజ్పూత్ చచ్చిపోయాడు ఒకడు మర్డర్ అంటాడు ఒకడేమో కాదు అంటాడు ఇంకోటి సూసైడ్ అంటాడు ఇంకోటి యాక్సిడెంటల్ డెత్ అంటాడు ఫైనల్గా ఇన్ని నారేటివ్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఒక వ్యూవర్ గానో ఇనే ప్రేక్షకుడుగా మీరు నమ్మే నిజం మీరు నమ్ముతారు కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అనేది మొత్తం ప్రపంచం అది ఒకటే ఉంటుంది అభిప్రాయాలు చెప్తాం మనం అంతే సో ఇక్కడ వ్యూహం అనేది ఆర్జీబీ వ్యూహమే తప్ప జరిగిన సంఘటన కాదనుకోవచ్చా నేను నేను నమ్మిన నిజం అంటున్నా వ్యూహం క్వశ్చన్ కదా నేను నమ్మాను ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనం లైఫ్లో మనం ఏదో ఒకటి నమ్ముతాం అన్నిటి మీద ఒక జరిగిన ఘటన అవ్వచ్చు మీ ఇంట్లో అవ్వచ్చు మీ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో అవ్వచ్చు లేకపోతే బయట జరుగుతున్న ఇజ్రాయెల్ ప్యాలెస్టైన్లో ఎవరిది తప్పు ఎవరిది కరెక్ట్ అని ప్రతి ఒక్కడికి నమ్మకమే ఉంటుంది నమ్మకం లేకపోతే మనిషే కాదు అప్పుడు నా నమ్మకాన్ని మీరు ఏ మీరు ఏకి పెంచుకోవచ్చు అప్పుడు రేపు పొద్దున్న మీరు సినిమా చూస్తే నేను చెప్పిన నిజం మీకు యు మైట్ నాట్ బిలీవ్ ఇట్ అది అది మీ కాల్ యా వర్మ గారు వర్మ గారు అంటే సినిమా విషయంలో సో మీరు సినిమా తీస్తూ ఏపీలో ఉన్నటువంటి ఒక వర్గాన్ని రెచ్చగొట్టే విధంగా చేస్తారు మన రాజమండ్రిలో సెంట్రల్ జైలు దగ్గర కూడా ఒక ఫోటో తీసి రెచ్చగొట్టేలా ఫోటోలు పెట్టడం అనేది రెచ్చగొట్టడం అంటే ఏంటంటే అర్థం ఫస్ట్ ఒక వర్గాన్ని పొద్దున్న లెగిస్తే ఎవరన్నా ఏం చేస్తారని ఇంకొక ఇంకొక మీ స్టేట్మెంట్ చేస్తారు కదా నేను నమ్ముతున్నా జై నేను జై అనేది ఒక గ్రూప్ ని జై అంటే ఎందుకంటే నాకు ఆ గ్రూప్ అంటే ఇష్టం సో మీరు మీరు ట్విట్టర్ అయినా ఎక్కడైనా ఏమైనా మనం నోరిప్పి మాట్లాడితే ఎవరో ఒకళ్ళ మీద ఒపీనియన్ వేస్తాం సార్ అంటే మీ ఒపీనియన్ మీరు సినిమా రూపంలో మీ అభిప్రాయం చెప్పడం జరుగుతుంది కానీ ఏపీలో ఈ సినిమా రిలీజ్ పక్షంలో సో మీ మీద దాడులు కావచ్చు మిమ్మల్ని అడ్డుకోవడాలు కావచ్చు అని జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే నా మీద కన్సర్న్ నా మీకు నా నా జాగ్రత్త గురించి మీరు కన్సర్న్ పడాల్సిన అవసరం లేదు నేను చూసుకుంటాను సార్ మీరు as a director ga you are having every freedom to mm. express your feelings or your uh, this thing in the film through the media of film kaani central jail mundu nilabadi oka photo digi danni post chese dani twitter lo pet chesesi it is not a provoking or rasa kottam antara evaru rechu kodutunna adu naku ardham entendi ippudu first of all tdp meda skill scam meda neenu vandala interview chesan na opinion cheppa రాజమండ్రి సెంట్రల్ ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒకటి జరిగింది ఏదో ఒక మేజర్ థింగ్ జరిగింది నేను లేదు అక్కడ ఫోటో తీసుకున్నాను ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి ఫోటో ప్రాబ్లం కాదు మీరు డైరెక్టర్ గా ఒక సినిమా తీసి ఆ సినిమా ద్వారా మీ అరవై రూపాయలు మీ సినిమా చెప్పడం ఓకే సార్ చెప్పడం ఓకే But in what capacity you took that as a common man? As a common man, obviously, as a common man. Common man. Yeah. My motive is to make these people ask this question. <laughs> ఏం భయపడే నేను మొత్తం నాకన్నా బయటకి ఎప్పుడు చెప్పడం ఇంకా నేను తప్పిస్తే నేను బయటపడిన అంటే ఇంకా అంతకన్నా భూతం ఉండదు సరే అంటే వర్మ గారు నేను అనుకుంది నేను చేస్తున్నాను నేను అనుకుందా నేను చేస్తాను నా అభిప్రాయం నేను చేస్తాను అంట అలాగే మీ సినిమా మీద కూడా ఎవరు ఏమనుకున్నా చెయ్యొచ్చు కరెక్ట్ అంతేనండి అంతే అంతే పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఇప్పుడు నేను పొద్దున్న మీరు వ్యూహం చూసారు మీరు అదే నమ్మలేదు అనుకోండి మీరు తీసుకోండి ఎవరు కన్నారు ఎవరు కాదన్నారు అందరూ తీసుకోవచ్చు అదే సినిమా అలా సినిమా తీసుకోవచ్చు గతంలో ఎలక్షన్ అప్పుడు ఎలక్షన్ మూమెంట్ లో కూడా అమరాజ్యంలో లక్ష్మి సెంటియర్ రిలీజ్ ఆగింది సో ఇప్పుడు కూడా ఎలక్షన్ మూమెంట్ అనే దాన్ని హైలైట్ చేసే అన్ని ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి అది అది లేదండి ఎలక్షన్ కోడ్ వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఒక ఇది ఏంటంటే ఎలక్షన్ కోడ్ అయిన తర్వాత మీకు యాక్చువల్ గా ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ముందు మీరు క్యాంపెయిన్ ఆపేయాలి ఏదైనా ప్రజల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి చేసిన అది ఒక ఎలక్షన్ కమిషన్ రూల్ ఉంది ఇప్పుడు ఆ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు ఏంటి అందరు క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నారు కదా అందరు స్పీచ్లు ఇస
వాళ్ళు మీటింగ్లు పెడుతున్నారు లేకపోతే టెలివిజన్లో యాడ్ చేస్తున్నారు వాటిల అన్నిటిలోనే ఒక సినిమా కూడా వస్తుంది బికాస్ దిట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ మీడియం దెర్ ఈస్ నో రీజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దట్ లబ్ధి అనేది అది నేను తెలియదు నేను జ్యోతిష్యుని గారు లేకపోతే దేవుని గారు నేను కేవలం నా ఒపీనియన్ మీరు ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఒక అభిప్రాయం చెప్పారు అనుకోండి ఎప్పుడు మనం కలిసి నేను అభిప్రాయం చెప్పడం వల్ల నేను వింటాను అనుకున్నారు ఇంకెవరైనా వింటాను అంటే మీనింగ్ లెస్ క్వశ్చన్ అది చెప్పడం వరకే మంది ఏమవుతుంది అనేది మీకు రిజల్ట్ తర్వాత తెలుస్తుంది సార్ వైసీపీ వాళ్ళు మీకు రాజ్యసభ సీట్ ఇస్తానే హామీ ఇచ్చారు కదా సార్ నాకు చీఫ్ మినిస్టర్ సిటీస్ తీసుకున్నాను రాజ్యసభ సీట్ పక్కన పెట్టి ఎందుకంటే నాకు ప్రజలకు సేవ చేసే ఉద్దేశం ఏమాత్రం లేదు నేను అలాంటి వాటిలో నా టైం వేస్ట్ చేసుకున్నాను పార్టీల సేవ మిమ్మల్ని అడిగింది అనుకోండి మీరు అంటాం మళ్ళీ అడిగి క్వశ్చన్ అడిగింది మళ్ళీ ఎవరికి లాభం వస్తుంది మీరు చెప్పగలరా ఎందుకంటే ఎవరి నిజం వాళ్ళు నమ్ముతున్నారు మన ఆ టైమ్స్ ఉన్నాం ఇప్పుడు మీరు ఛానల్స్ చూడండి ఒక 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 నాలుగు ఛానల్స్ ఫలాన్ని ఓన్లీ చేస్తాయి ఇంకో నాలుగు ఛానల్స్ అదే సబ్జెక్ట్ వేరే విధంగా చూపిస్తాయి నిజం అంటే తెలుస్తుంది మీకు ఎప్పుడైనా అన్ని ఆర్సీ చేతిలో ఉండటం ఉన్నా లేదా అనేది మీ చేతిలో కూడా ఉండదు కదా మీరు అడిగినట్టు అందుకని ప్రొసీజర్ నే ఫాలో అవ్వాలి నాకు అర్థమైన క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు ఇలా ఇలా జరగకపోతే ఏం చేయగలుగుతారు అని చెప్పారు కదా మీరు కరెక్ట్ సో ఆబ్వియస్లీ నేను కానీ కిరణ్ కానీ ఎవరు కానీ వీఆర్ అండర్ ద గవర్నమెంట్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ద ప్రొసీజర్స్ అండ్ రూల్స్ ఆర్సీ ఏం చెప్తుంది ఇది ఏం చెప్తారు కోర్టు ఏం చెప్తుంది ఇలాంటి అన్నీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ అవ్వకపోయినా ఏం చేయొచ్చు అని మేము చాలా సీక్రెట్ వ్యూహాలు చాలా రెడీ చేసి పెట్టుకుంటాం కానీ ఆ సీక్రెట్ లో తాను పర్వతం చెప్తాం సార్ ఇది మీ ఎంపీ రఘురామరాజు గారు ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుతూ మ్యాట్ని షోకి టికెట్ తెగితే నా మీసం తీపించుకుంటా అన్నారు మీరు ఏమన్నా దీని సిరు రఘురామరాజు గారు నాకు చాలా రెస్పెక్ట్ అండి వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్ హిమ్ సో ఆయన పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ఏది చెప్తున్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాంట్లో ఒక ఫండమెంటల్ ఫ్లా ఏంటంటే అది తగ్గకపోతే ఇప్పుడు ఆయన ఏ పార్టీకి అయితే ఆయన ఫర్గా ఉన్నారో వాళ్ళకు వాళ్ళు హ్యాపీ కదా ఆయన ఆయన కూడా వైసీపీ ఎంపీ కదా అదే ఆ డీటెయిల్స్ దాంట్లో కదండి సో బేసిక్ గా ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ఎ రైట్ అండ్ ఐ రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీ వన్స్ రైట్ టు ఫీల్ వాట్ ది వాంట్ టు ఫీల్ అందుకని నేను చెప్పాను ఆయనకి ఏమైనా సవాల్ వేస్తారా నేను ఎవరికి ఎవరికి సవాల్ అయింది అంటే మీ ప్లానింగ్ ఏదో ఉంది అన్నారు అంటే అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో రిలీజ్ చేసే ప్లానింగ్ ఆ సీక్రెట్ మాత్రం చెప్పను అది చాలా బ్రహ్మ రహస్యం ఓటీటీ అదే ఇంపాక్ట్ ఉండదు కదండి అది ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ద మీడియమ్స్ ఏ సినిమాకైనా వన్ ఆఫ్ ద మీడియమ్స్ అది అంటే సీక్రెట్ అని తర్వాత ఏపీ గవర్నమెంట్ తరఫున థియేటర్ లో ఉన్నాయి అందరూ వేసేస్తారా ఏమి ఏంటిది ఏపీ గవర్నమెంట్ ఫైవర్ నెట్ ఫైవర్ నెట్ ఏదో అవన్నీ చెప్పను మీరు వేచి చూడండి కానీ ఇందాక నేను మళ్ళీ ఇంకా ఒక్కసారి చెప్పి చెప్తాను తెలంగాణలో సెంట్రల్ బోర్డ్ తెలంగాణ నుంచి ఉంది అంటే ఒకటే సెంట్రల్ బోర్డ్ ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆఫ్ అయ్యింది ఏపీ నుంచి సెంట్రల్ బోర్డ్ అని స్టేట్ బట్టి ఉండదు కదా లాంగ్వేజ్ బట్టి ఉండదు సెంట్రల్ బోర్డ్ అనేది లాంగ్వేజ్ అంటే హిందీ అన్ని స్టేట్స్ కి హిందీలో ఒకటే ఉండదు కదా బాంబేలో 
సో బేసిక్ అంటే ఎలా ఉందంటే మేము కంటెంట్ ఇస్తాం ఎవరిదో మేము చూసుకుందాం అన్నట్టుగానే ఉందండి అన్ని అంతే కదండి అన్ని అంతే కదా ఎవరు ఎవరు ఏం చేసినా పొద్దున చాటుతారు అదే ఎందుకంటే నేను మాట్లాడతా ఇంటిను లేకపోతే చావు అంతే అయిపోయింది సో మై ఫైనల్ లైన్ ఇదండి ఏదన్నా వచ్చు లా లాఫుల్ గా ఏదైనా మాకు ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి అనేది దానికి వీళ్ళు కట్టుబడి ఉంటాం అండ్ వీల్ గో త్రూ ద ప్రొసీజర్ ఒకవేళ ఏది అనుకుంచలేకపోతే మా వ్యూహం మాకుంది నా ఫైనల్ లైన్ అరచేతిని అడ్డుపెట్టి సూర్యకాంతిని ఏవడో ఆపలేదు